Afghan women who say they see no future in their home country have fled to Pakistan hoping for passage to the West. When the Taliban seized power in Afghanistan in 2021, it promised to respect women's access to work and education. But the regime's gone back on its word, say these refugees. <laughs> تمام لحظات جوانی ما بیهوده جا سپری میشه. پانتون خصوصی در اونجا با خاطر نمره بالا گرفتم صد فیصد رایگان چی را میخواندم؟ اقتصاد بی بی را. و سال دوم بود که طالبا بخی دخترها را بند کردن که دیگه درس نخوانن. باز بعد از او دیگه. Some 1.3 million Afghan refugees are living in Pakistan, having fled both climate disasters and the Taliban, according to United Nations figures. This last group includes persecuted women, artists, soldiers, judges, journalists, and people from the Afghan LGBTQT community. حال فکر میکنم که ما یک آینده را مثلا حال در فکرم نمیایی فکر میکنم زندگی ما خراب شده و چون طالب آمد و در افغانستان نمیمانه که درس بخوایم و در ایجا بدون سرنوش زندگی میکنیم و ما خود ما هم درس های خوانده نمیتونم اما که ایجا سنفاست بازم کوشش خدا میکنم که همو امو را یاد بگیرم اما قیقه است امو را میاد بگیرم Conditions in the camp mean a high risk of illness in winter Refugees also worry about diseases and sick children as the weather warms, because this tent community isn't sanitary. پدر مادرم یک عمر تلاش کردن که ما درس بخوانیم یک آینده درست داشته باشیم اما آخرش و خودم ما چقدر هدف داشتم برای خود و هیچ وقت تصور نمیکردم که جوانی ما امروز در زیر خیمه باشه and the challenges are multiplying pakistani authorities have been cracking down on refugees without official papers they're being arrested and sometimes returned to afghanistan that's a violation of international law if it puts asylum seekers lives in danger Refugees say a forced return can mean execution by the Taliban.